വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വ്ളോഗ്സ് പേരിയ എല്ലാവരും ഓണമൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഈ വർഷത്തെ ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ സ്ഥിരം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതുപോലെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഓണാഘോഷത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒത്തിരി മലയാളി അസോസിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ മെൽബണിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു എട്ട് പത്തെണ്ണെങ്കിലും കാണും അതിലും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന വഴിയുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഓണം ആകാറാകുമ്പം മുതൽ ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇങ്ങനെ ഓണം സെലിബ്രേഷൻസ് ആണ് മിക്കവാറും വീക്കെൻഡ്സിൽ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ കാണും ഓരോ അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗം അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ വർഷം രണ്ട് അസോസിയേഷൻ്റെ ഓണം സെലിബ്രേഷന് പോയായിരുന്നു സാധാരണ വർണ്ണത്തിന് പോകാറുള്ളൂ ഈ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണത്തിന് പോയി നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ വന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതിൻ്റെ ഒരു മിസ്സിംഗ് ഫീലിംഗ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം അതങ്ങ് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഓണം സെലിബ്രേഷൻ അങ്ങ് പോയച്ചു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം പോയ ഈ അസോസിയേഷൻ്റെ പേര് എം എ വി മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് വിക്ടോറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസോസിയേഷനാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പരിപാടിക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ തന്നെ അന്തം വിട്ടു ഇത്ര മലയാളീസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സദ്യക്കൊക്കെ ക്യൂ കുറേ നേരം നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ഞങ്ങൾ അന്ന് ഓൾറെഡി ചെന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു ഒരു മണിയൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ സദ്യ കഴിക്കാൻ പറ്റും അത്രയ്ക്ക് ക്യൂ ആയിരുന്നു അവിടെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള വലിയ അസോസിയേഷനിൽ പോയാൽ മിക്കവാറും ഇവർ നാട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇച്ചിരി ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഗസ്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും സിനിമക്കാരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രാവശ്യം വന്നതൊരു ജിതേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആളാണ് അത് പുള്ളി വേൾഡ്സ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് കാർട്ടൂണിസ്റ്റാണ് അപ്പം പുള്ളിയുടെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഷോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ ആ ഒരു പരിപാടിയുടെ വീഡിയോസ് ഒന്നും എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ക്യൂവിലൊക്കെ നിന്ന് കുറച്ച് ടയർഡായിപ്പോയി പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത് പോയ അസോസിയേഷൻ്റെ പേര് മൈത്രി എന്നാണ് മൈത്രി അസോസിയേഷൻ അതിൻ്റെ പരിപാടി ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ഒരു അര കിലോമീറ്റർ മാറി ഒരു ഹോളിൽ വെച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പരിപാടിക്ക് വന്ന കൂടുതലും നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് അടുത്തുള്ള ഒത്തിരി മലയാളീസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലും നമുക്കറിയുന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മറ്റേ ഈ അസോസിയേഷൻ്റെ അത്രയും തിരക്ക് തോന്നിയില്ല ക്യൂവിലൊന്നും നിൽക്കേണ്ടി വന്നില്ല സദ്യയൊക്കെ സമാധാനമായിട്ട് കഴിച്ചു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു റിലാക്സ്ഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ വീഡിയോസൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എങ്കിലും നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഇറങ്ങി അന്ന് ഏതായാലും നല്ല അടിപൊളി വെതർ ആയിരുന്നു ഇരുപത് ഡിഗ്രി എങ്ങാണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാക്കറ്റിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തണുപ്പൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട് സ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇതുണ്ടോ ഇത് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് കണ്ട ഒരു കാഴ്ച ഓണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ഇത് സ്കൈ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ ആൾക്കാരിങ്ങനെ അഡ്വർടൈസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ എന്തെങ്കിലും വിഷസ് ഒക്കെ അറിയിക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ സ്കൈ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം യൂസ് ചെയ്യും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ സ്പെഷ്യൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് സർവീസസ് ഉണ്ട് അത് അന്നേരം പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം എന്തോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്മോക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ലെറ്റേഴ്സ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മൊത്തം കണ്ടോണ്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നില്ല കാരണം കുറെ സമയം എടുക്കുമല്ലോ റോസ് പോയത് കണ്ടുപിടിച്ച് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം അത് കണ്ടോണ്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ നടന്നു ഓണം സെലിബ്രേഷൻ നടക്കുന്ന ഹോളിന്റെ പരിസരമായതൊക്കെ അവിടെ എത്തി ഞങ്ങള് ആദ്യം ടിക്കറ്റ് എടുക്കണമായി
സഭയിലൂടെ പുറകെ വരുന്ന സ്യൂട്ട് ഇട്ട ആളായിരുന്നു ചീഫ് ഗസ്റ്റ് പുള്ളി ഈ കൗൺസിലിലെ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ആണ് സ്റ്റീവ് എന്ന പേര് പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് പോകുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലൈറ്റൺ പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ നല്ല അടിപൊളി സദ്യയായിരുന്നു കേട്ടോ ആകപ്പാടെ മിസ് ആയത് നമ്മുടെ നാടൻ വാഴയിലാണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു വേണ്ട ചെണ്ടക്കാരെല്ലാം കഴിക്കാൻ പോയതൊക്കെ തന്നെ പിള്ളേരെല്ലാം കൂടെ കൊട്ടു തുടങ്ങി നടന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പോ റോസും കുറെ പിള്ളേരും ഒക്കെ കൂടെ പുറത്ത് കളിക്കാൻ ഇറങ്ങി സദ്യയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പല പല കലാപരിപാടികളൊക്കെ ആയിരുന്നു
ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു നാല് നാലരയൊക്കെ ആയപ്പം പയ്യ അങ്ങ് ഇറങ്ങാമെന്ന് വെച്ചു അന്നേരം പരിപാടികൾ നടക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങൾ മൊത്തം കാണാൻ നിന്നില്ല അത്ര നേരം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലായിരുന്നു പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കണ്ടു കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ചോദിച്ചു ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ എന്നൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷവും ഒരു ചമ്മലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവരെ കണ്ട എക്സൈറ്റ്മെന്റിൽ അവരെ മാത്രം വീഡിയോയിൽ എടുക്കാൻ മറന്നും പോയി ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ക